圆盾螳螂和蜈蚣的生死之战，你能猜到结局吗？今天康康带大家安排。这是一只少姬蜈蚣，在盒子里面非常活跃。康康放入圆盾螳螂，刚进去，螳螂并不想战斗，抬起腿让蜈蚣顺利通过。我们近距离看一下，这只圆盾螳螂是康康最强的一只，也为康康战斗过好多次。旁边的少姬蜈蚣和螳螂体型相当。当蜈蚣再次靠近螳螂的时候，螳螂一直盯着蜈蚣看。突然，螳螂发起了攻击，只是谁都没有占到便宜。慢镜头回放可以看出，双方互有忌惮。当蜈蚣再次靠近的时候，螳螂爬到了盒子顶部，但是蜈蚣依然不依不饶。螳螂和蜈蚣之间发生了激烈的打斗，只是螳螂的一只捕捉足卡在了缝隙里，它只能单臂作战。螳螂想把捕捉足拽出来，因为蜈蚣就在旁边，随时可能发起进攻。螳螂再次爬到了盒顶，躲开了蜈蚣的攻击。过了一会儿，螳螂突然掉到地上，它怎么了？是中毒了还是受伤了？刚才打斗太快，我无法确定蜈蚣是否攻击到了螳螂。螳螂挣扎着想爬起来。结果触碰到蜈蚣，又打起来了。我好像看到蜈蚣咬到了螳螂的脖子，我不确定是不是真的。嗯、这场战斗更是耐力、力量与技巧的决斗。蜈蚣再次咬向了螳螂的脖子蜈蚣在用身体缠绕螳螂，螳螂用捕捉足抓住了蜈蚣的头，双方都在拼命。螳螂抓住蜈蚣的头不放，蜈蚣在拼命挣扎，而螳螂好像有点快撑不住了。我看到螳螂的脖子好像受伤了。螳螂的捕捉足狠狠地捏着蜈蚣的头，而螳螂的脖子确实受伤了，被蜈蚣的毒牙咬穿，流出了绿色的汁液。螳螂中毒后身体乏力，蜈蚣趁机逃脱。螳螂的脖子受了很严重的伤，我有种不好的预感。螳螂脖子的伤口。流出了绿色的汁液，顺着头滴到嘴巴上。即便是这样，螳螂依然顽强地站着，没有后退。蜈蚣此刻在舔食伤口。这只螳螂在康康视频中多次出现，也多次获胜。康康决定救一下这只重伤的圆盾螳螂。康康用卫生纸擦掉了它受伤的地方流出的汁液。然后把圆盾螳螂放到饲养盒里面静养。至于这条少姬蜈蚣，康康决定让他的好朋友捕鸟猪来对少姬蜈蚣进行疗伤。金志见捕鸟猪热情地把蜈蚣抱在怀里进行救治，真是一对好朋友呀，我都快感动了呢。The next day， 第二天，康康来看圆盾螳螂，它好像恢复了一些活力。康康打开盖子，给螳螂喂点水，希望它能早点康复
第二天，我们来看一下少姬蜈蚣，好像捕鸟蛛救治失败，捕鸟蛛努力了一晚上，最终没有成功的救活蜈蚣，很遗憾。大家好，我是康康，如果你也喜欢我的视频，请记得点赞关注我哦，我们下期见。